Hello everyone. Today we are going to learn about William Somerset Maugham and his famous short story Appointment in Samara in particular. So this video is intended to address first semester degree students in University of Calicut. So let's begin. Welcome to the world of literature. So let's begin. William Somerset Maugham was a british playwright novelist and short story writer adeham aaranannu ivide thanne valare krithyamayittu parayunu adeham oru british playwright aanu parayunu endana playwright playwright ennu paranju kenjal naadaga kruth naadaga kruth aanu ennu parayunu and novelist as well as short story writer novel ezhuthittunde cherugathagal ezhuthittunde appo adeham നാടകകൃത്ത് ചെറുകഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് എന്നീ രീതികളിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ പാരീസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ആസ് ദി ഫോർത്ത് സൺ ഓഫ് എഡിത് മേരി നീസ്നൽ ആൻഡ് റോബർട്ട് ഓർമോണ്ട് മോം ഹിസ് ഫാദർ വാസ് എ ലോയർ ഫോർ ദി ബ്രിട്ടീഷ് എംബസി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പാരീസിലാണ് ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് പാരീസ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലാണ് പാരീസ് ഉള്ളത് അവിടെ എഡിത് മേരി എഡിത് മേരി നീസ്നൽ എന്ന സ്ത്രീയുടെയും റോബർട്ട് ഓർമോൺ മോം എന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എംബസി ലോയറുടെയും നാലാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് സോമർസെറ്റ് മോം ജനിക്കുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഹി വാസ് ഓർഫൻഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ടെൻ ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഹി ലിവ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് അങ്കിൾ ആൻഡ് ഓൺഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് സോ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അനാഥനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഹി ലിവ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് അങ്കിൾ ആൻഡ് ഓൺഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പത്താം വയസ്സിൽ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെയും അങ്കിളിൻ്റെയും കൂടെയാണ് വില്യം സോമർസെറ്റ് മോം ജീവിച്ചത് ഹി ക്വാളിഫൈസ് ആസ് എ സർജൻ ദോ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം ആ ജോലി ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം ലിറ്ററേച്ചറിനോടായിരുന്നു സാഹിത്യത്തിനോടായിരുന്നു എഴുത്തിനെയും വായനയെയും അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ദോ ഹി ക്വാളിഫൈഡ് ആസ് എ സർജൻ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ആസ് എ സർജൻ and his first novel liza of lambeth was published in the year 1897 which drew materials from his experience as a medical student at the slum of lambeth apo adhehathinte aadithe novel liza of lambeth it was published in the year 1897 1897 adhehathinte aadithe novel aaya liza of lambeth publish cheyadu ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഡ്രൂ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് ദി സ്ലം ഓഫ് ലാംബേത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം മെഡിസിന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു മെഡിസിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ലാംബേത്ത് എന്ന നഗരത്തിലെ ചേരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ലിസ ഓഫ് ലാംബേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നോവലിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലിസ ഓഫ് ലാംബേത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് ദ സ്ലം ഓഫ് ലാംബേത്ത് ആൻഡ് ഹിസ് നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോണ്ടേജ് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദ മൂൺ ആൻഡ് സിക്സ് പെൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ദ പ്രിൻറ്റഡ് വെയിൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കേക്സ് ആൻഡ് വെയിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി and the resorts edge it was published in 1944 appo idakke aanu adheyathinte pradhana petta rajanagal lisa of lambeth kodade of human bondage the printed whale the moon and sixpence cakes and ale the resorts edge thrim adheyathinte pradhana petta rajanagal aanu idonnum marannu povarudaru during the first world war he served as an ambulance driver along with other well known writers like 
Ernest Hemingway and E. E. Cummings to be a part of literary ambulance drivers. So, Valare Pradana Pata, Urugari Manadu, Adeham Unna Logamai, the Tinagalati, Nan Unna Logamai, the Naradu, Ayrati Tolarati, Padinali, Mudalip, Padinet to Variana, Unna Logamai, the Naradu, Isamet, Matu Edithagaraya, the Athena Kandambri Sairina, Ernest Hemingway, E. Cummings, Verde Kakude, Adeham. Uru ambulance driver Ite, Yudatile, Yudatinide, Seven of Anistichit and Arkana de Tenda Kuda and Diana Matri Tugari, Ernest Hemingway, at the Hem Novelistan, the Volatine E. E. Cummings, Maturu Sahai Tugar Nairno, E. E. Cummings. Apoi very moon of Erin Kudite, on the Logam Hai the Tila Sametha, and the Ethitende, ambulance driver Site Yudatile, Seven of Anistichit. He also worked for the British Secret Intelligence Service, the experience of which were recounted in Ashington or the British Agent published in 1928. In British Secret Intelligence Service or Agent Ita Deham Jolie Zitende, British Russian National Bagatila Deham, or Agent Ita Jolie Zitende, Anu Bangle, the experience of which were. Recounted in Ascendant or the British Agent. It was published in 1928. I read it all. or the British Agent. Ascendant or the British Agent. It was published in 1928. I read it all. I read it all. I read it all. I read it all. I read the experiences from his travels in Europe, North America, India and other parts of Asia were included in many stories and novels. His plays include Lady Frederick 1907, Jack Straw 1912, The Unknown 1920, Our Betters 1923, The Constant Wife 1927 and Sheppy. In 1933, Sheppy and the Arkinu were a Prada never the Marker. But the Mala Parno and the Adeham were a body yatra gulage the Tilamanishan. Adeham Europe lakum, America lakum, India Namukade in a workilicanam, Ivadanyan, Kore short stories paranu, as a landing by Hatakanam and Nunanyan Parandilla, but she don't forget the work Sheppy. It was published in nineteen thirty three. Karnam, a Sheppy da Gardim, Namala, Ini, Verina, Samet Parayanandu, Adi Aponyan Paraya. Samara is a city that stands on the cast banks of the Tigris. Tigris Nadira Tirati, Stidiyena. Uru Cheria Nagaramana Samara Tigris and the Varina Nadira the Irathis the Diana Uru Cheria City and Samara Tigris and the Varina the Namada Iraq in the K Adatuda Uruguna Iraq Luda Uruguru Nadiana Evesham Baghdad Nagaratin Adata Tagaver. It lies approximately seventy miles north of Baghdad Baghdad Linum Eduba the Mile Watakaitane. Isamara in the Varena city Stadina. The city was earlier called as Suramandra, which means a delight for all who see. Ini Samara in the Varena, Anagratini, a peri vana the Yanganana or another. The city was earlier called as Suramandra, Suramandra in Nairino, Anagratin de Peri, Suramandra, Adendarthandana, which means a delight for all who see. This is the first time we have to do this. This is the Nan Ipo Samara Kuchi Parnu in Lode, near Kadelote, Verenda. Adena Mumbu, 
നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടതിനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദി അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഇൻ സമാറ ഇസ് എ റീറ്റെല്ലിങ് ഓഫ് ആൻ അറബിക് ടെയിൽ ഒരു അറബിയിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഥ ഒരു കഥയുടെ ഒരു പുനർ വായന അല്ലെങ്കിൽ പുനരെഴുത്താണ് ദി അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് സമാറ അറബിയിൽ ആദ്യമേ അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട് അതൊന്ന് വൃത്തിക്ക് അദ്ദേഹം റീറൈറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെല്ല് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ആളുകൾക്കിടയിൽ വാമൊഴിയായിട്ട് പകർന്നു വന്ന ഒരു കഥ ആ കഥ അദ്ദേഹം വളരെ വൃത്തിക്കൊരു പശ്ചാത്തലമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വില്യം തോമസ് എഡ്മോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നയൻത് സെഞ്ച്വറി അറേബ്യൻ സൂഫി സ്റ്റോറി ഫ്രം ഫുഡൈൽ ഇബിൻ അയാദ്സ് ഹിക്കായത്തിൽ നക്ഷിയ ഈ കഥയുടെ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറേബ്യൻ സൂഫി കഥാകൃത്തായിരുന്ന ഫുദൈൽ ബിനു അയാദ് ഫുദ് ഫുദൈൽ ബിനു അയാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഹിക്കായത്ത് അൽ നക്ഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ സമാറയുടെ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് അത് പിന്നീട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുകയും സോമ്രസെറ്റും പോകും അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹം ഒറിജിനലി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോറി അല്ല ഇത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ സമാറ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ അനദർ അറേബ്യൻ റൈറ്റർ കോൾഡ് ഫുദൈൽ ഇബിൻ അയാത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് കളക്ഷൻ നിഖായത്തിൽ സോറി ഹിക്കായത്തൽ നക്ഷിയ ഹിക്കായത്തിൽ നക്ഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലാണ് അത് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെപ്പി എന്ന വർക്കിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോമർ സെറ്റ് മോം ഇൻക്ലൂഡഡ് ഹിസ് ടെയിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഷെപ്പി ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ആസ് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോട്ടഗനിസ്റ്റ് ഷെപ്പി ആൻഡ് ഡെത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെപ്പി എന്ന വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ സമാറ എന്ന് പറയുന്ന കഥ സോമർ സെറ്റ് മോമിൻ്റെ അവസാനത്തെ നാടകമായിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഷെപ്പി എന്ന ഒരു നാടകമുണ്ട് ആ നാടകത്തിൽ അവസാനത്തെ സംഭാഷണമായിരുന്നു ഈ ഈ പറയുന്ന കഥ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞു കഥയാണത് അത് അതൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു ആ നാടകത്തിൽ അവസാനത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു ഷെപ്പി എന്ന പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ഷെപ്പി എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രവും മരണവും തമ്മിൽ ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുന്നു ആ സംഭാഷണമാണ് ഇവിടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ സമാറ എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഷെപ്പി എന്ന വർക്കിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവിടെ അത് മറക്കരുത് ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ദ ടെയിൽ വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സോഫി സോഫി സ്റ്റോറീസ് ബൈ ഇതിരിഷ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇതിരിഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സൂഫി സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ കളക്ഷനിലും ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ സമാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കഥ വന്നിട്ടുണ്ട് എ സിമിലാർ ബട്ട് ഓൾഡ് ടൈൽ ഈസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ബാബിലോണിയൻ ടാൽബെഡ് സിക്ക ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് കിങ് സോളമൻ ആൻ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ടു സ്ക്രൈബ്സ് ഓഫ് കിങ് സോളമൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി അടുത്തത് ഒരു ബാബിലോണിയൻ ടാൽമഡ് സുക്കയിലും ഈ ഒരു പഴയ കഥ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കിങ് സോളമനുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കഥ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ കഥ സോമർ സെറ്റ് മോം ഒറിജിനലി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതല്ല അത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നക്ഷിയ ഫുദൈലുബിനെ അയാതിൻ്റെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നക്ഷയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് പിന്നീട് സോമർ സെറ്റ് മോം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകമായ ഷെപ്പിയിൽ അവസാന കോൺവെർസേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇതിരിഷായുടെ കളക്ഷനിൽ വരികയും പിന്നീട് ബാബിലോണിയൻ ടാൽമഡ് സുക്ക എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കളക്ഷനിൽ വരികയും ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല Mom's retelling of the story was used as an epigraph to a 1952 novel by John O. Harara. The tale was also included Jeffrey Archer's collection of short stories to cut a long story short. Pinnayum, it is not a good thing. Because of the story of John O. Harara's novel, എപ്പിഗ്രാ
അവസാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നോവലിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് എപ്പിഗ്രാഫ് എപ്പിഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജോൺ ഓഹാരയുടെ നോവലിൻ്റെ എപ്പിഗ്രാഫ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റോറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ടെയിൽ വാസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ജെഫ്രി ആർച്ചേഴ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ടു കട്ട് എ ലോങ് ഷോഡി സ്റ്റോർട്ട് ഷോ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നീട് അത് അത് രണ്ടായിരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജെഫ്രി ആർച്ചറുടെ ടു കട്ട് എ ലോങ് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുകഥ സമാഹാരത്തിലും ഈ ഒരു കഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സാമാറയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഇൻ സാമാറയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് എവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓദറെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ സമാറ ഡെത്ത് സ്പീക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ എന്താണ് ഡെത്ത് സ്പീക്സ് മരണമാണ് പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് ആരാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർ മരണമാണ് ഡെത്താണ് പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡെത്ത് പറയുകയാണ് കഥ പറയുന്ന ആളാരാണ് കഥാകൃത്ത് ആരാണ് മരണമാണ് ഇവിടെ കഥ പറയുന്നത് മരണമാണ് നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനും അതിന് മുമ്പത്തെ എക്സാമിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഹു ഈസ് ദ നരേറ്റർ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ സമാറ ഡെത്ത് ഈസ് ദി നരേറ്റർ ദർ വാസ് എ മേർച്ചൻറ്റ് ഇൻ ബാഗ്ദാദ് ഹു സെൻഡ് ഹിസ് സെർവൻറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് ടു ബൈ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ വൈൽ ദ സെർവൻറ്റ് കെയിം ബാക്ക് വൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രംബ്ലിങ് and said master just now when i was in the market place i was jostled by a woman in the crowd and when i turned i saw it was death that jostled me endha varnade valare adhigam shraddhikanam confusing undakkanadana maranam kadha parayunu maranam aanu kadha parayunathu maranam endu parayunu there was a merchant oru edathu എവിടെയാണ് മെർച്ചൻ്റ് ഉള്ളത് ഇൻ ബാഗ്ദാദ് ദർ വാസ് എ മെർച്ചൻ്റ് ഇൻ ബാഗ്ദാദ് ബാഗ്ദാദിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഹു സെൻഡ് ഹിസ് സെർവൻറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് ടു ബൈ പ്രൊവിഷൻസ് അദ്ദേഹം ബാഗ്ദാദിലെ ആ വ്യാപാരി തൻ്റെ വേലക്കാരനെ എന്തിന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അയച്ചു കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അയച്ചു ഇൻ എ ലിറ്റിൽ വൈൽ ദ സെർവൻറ്റ് കെയിം ബാക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർവൻറ്റ് തിരിച്ചു വന്നു വൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രംബ്ലിങ് പേടിച്ച് ആകെ വിളറി വെളുത്തുകൊണ്ട് ഈ സെർവൻറ്റ് തിരിച്ചു വന്നു ആൻഡ് സെഡ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ ഈ മെർച്ചൻറ്റിനോട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മാസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് നൗ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഐ വാസ് ജോസ്റ്റിൽ ബൈ എ വുമൻ ഇൻ ദ ക്രൗഡ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിടിച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു തള്ള് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു വെൻ ഐ ടേൺഡ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിയിടിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഐ സോ ഇറ്റ് വാസ് ഡെത്ത് ദാറ്റ് ജോസ്റ്റൽ ലിമി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് മരണമാണ് മരണമാണ് എന്നെ കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഞാൻ മരണമായിട്ടാണ് ഉന്ത് ചെറിയൊരു ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായത് മരണവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആ സ്ത്രീ മരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു she looked at me and made a threatening gesture now lend me your horse endru parayane she looked at me ennittu avan enne ingane nokki and made a threatening gesture enne pedipikunnathu pole enne ingane avan ingane koorpichu nokki now lend me your horse ipo devi edittu ningal ningalde kudire enikku theru and i will ride away from this city and avoid my fate ഞാൻ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കുതിരയെ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കുതിരയെ തരൂ എനിക്ക് മരണത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എനിക്ക് ഈ വിധിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം ഈ വിധിയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുതിരയെ എനിക്ക് തരൂ യജമാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഐ വിൽ ഗോ ടു സമാറ ആൻഡ് ദ അഡത്ത് വിൽ നോട്ട് ഫൈൻ മീ ഞാൻ സമാറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരിക്കലും മരണത്തിന് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സമാറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരിക്കലും മരണത്തിന് എന്നെ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ദ മെർച്ചൻറ്റ് ലെൻഡ് ഹിം ഹിസ് ഹോയ്സ് 
and the servant mounted it and he dug his purse in its flanks and as fast as the horse could gallop he went angane ee servant inde vartanam ketta appo endu edu merchant thande kudire koduthu pettanu thana ayalu kudire porthu keriittu kaala korpichu adinte moolu keri krithyamayitt irunnu pettanu thana kudire odichu adeyam avidunnu odichu rakshapettu povaanu angane യജമാനൻ്റെ കുതിരയും കൊണ്ട് സെർവൻറ്റ് പോയി ദെൻ ദ മെർച്ചൻറ്റ് വെൻ ഡൗൺ ടു ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹി സോ മീ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ക്രൗഡ് ആൻഡ് ഹി കേവ് ടു മീ ആൻഡ് സെറ്റ് വൈ ഡിൻ യു മേക്ക് എ ത്രട്ടനിങ് ജസ്റ്റ് ടു മൈ സെർവൻറ്റ് വെൻ യു സോ ഹിം ദിസ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ യജമാനൻ യജമാൻ എന്ത് ചെയ്തു മർച്ചൻറ്റ് ഈ വ്യാപാരി എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യജമാനൻ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഞാനാരാണ് ഞാൻ മരണമാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു മരണത്തിൻ്റെ മരണം എന്ന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് നേരത്തെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സെർവൻറ്റിനെ ഇവിടെ വെച്ച് പേടിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ത്രട്ടണിങ് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ സെർവൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ഉണ്ടായത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നിങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ത്രട്ടണിങ് ജസ്റ്റ് ഐ സെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മരണമാണ്ട് പറയണത് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ത്രട്ടണിങ് ജസ്റ്റ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭീഷണിയുടെ ഭാവമായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി എ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സർപ്രൈസ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വെറും ഒരു സർപ്രൈസുകളുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന സർപ്രൈസുകളുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ആ കൂടിക്കാഴ്ച അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ളത് ഐ വാസ് അസ്റ്റോണിഷ് ടു സി ഹിം ഇൻ ബാഗ്ദാദ് ഫോർ എ ഹാർഡ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ഹിം ടു നൈറ്റ് ഇൻ സമാണ ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമാറയിൽ വെച്ച് ഇന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മരണം ഈ സെർവൻറ്റിനെ പിടികൂടാൻ പോകുന്നത് സമാറയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മരണം പിടികൂടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവൻ എവിടേക്കാണ് ഓടിപ്പോയിട്ടുള്ളത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സമാറയിലേക്കാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടി രക്ഷപ്പെടില്ല ഒരിക്കലും കാരണം ഡെത്ത് ഈസ് ഇനവിറ്റബിൾ മരണത്തിൽ നിന്നും ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അറബിയിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായികത്തിൽ മൗത്ത് എല്ലാ ആത്മാവിനും മരണം സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും മരണം സംഭവിക്കും ആർക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നരേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡെത്ത് ആണ് അതുപോലെ സിറ്റി ഏതാണ് സമാറ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമാറയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സെർവൻറ്റിൻ്റെ ആത്മാവിനെ മരണം പിടികൂടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ സമാറ താങ്ക് യു